はい、よし塗り分け完了しましたまあまあうまくできたんじゃないですかねはいちなみに黒はこんな感じであのー、なんだろうなこのシルバーのとこだけをマスキングしていっぺんに黒を塗るっていう感じではなくてこういうふうに分けて塗ってますちなみにこっちを剥がすとどうなるかというとさて最後のここはデカールの上にテープ貼ってるのでちょっと慎重にいかなかったんですねうん大丈夫そうですねいやしかしねこのタミヤのあのマスキングテープはこれほんと素晴らしいですよねこれねどこもカット入れずに1本でこれぐるっと巻いてるんですよ本当にこれはよくできてるマスキングテープですねあらちょっとしみ出たはい、ということで、えー、こんな感じで塗り分けてます先にこ,ここの部分ですね塗り分けてで、えー、乾燥したらもう一回マスキングしてこの周りを塗るとするとこうなるっていう感じですねはいうんまあよくできたんじゃないでしょうかえー、っとあとは細かいところをチェックして、えー、そうですね例えばこういう見えないかなこういうところのこのなんだろうなこれデカールがねこのダクトの奥まで回ってないのでここはちょっとシルバー残っちゃってますねこういうところをタッチアップしたりとかあのさっきのちょっと黒がはみ出したところはえーえー、ここも磨くか削るかして、えー、落としたりというところをして、えー、で最後はクリアを一発拭いてデカール残りのデカールを貼るっていう感じですかね、はい、で、えーまあ、残りのデカールがここにあるんですけど残りのデカールもねやっぱり蛍光の部分があってこういうところはもしかしたら割れるんじゃないかっていう心配があったりとかしますね大丈夫かな、うんはい、ということで何度言い訳言ってますって感じです、はい、あとこの辺にあるイヤウィングとか、えー、これはもうやりましたけどフロントの部分ですねは、えー、カーボンデカール貼り込んでますスタジオ27のえっ、ー、とねこれいつも使ってるんですけど
カーボン、えー、メタリックグレイ M っていうやつですねこれを貼り込んでますあやおりじゃないやつですねあやおりあんまり好きじゃないんですよねっていうのとあのあやおりじゃないパターンだとこれあのかなり切り張りしてるんですけど全然わかんないんですよ後から見ても切り張りしてるところはねというのがあってこれ愛用してますはい、はい、ということで残りもやっていこうと思います